Good morning po. Ako po si Dr. Napit, broadcasting from Pila, Laguna. Uh, Inayin niya ako po kayo lahat in behalf of St. Paul's United Methodist Church, Tondo, Manila, na makiisa sa aming uh, morning prayer covenant. Magsisimula po ako ng isang prayer. Lord, we come before you with praise and thanksgiving. We worship you and glorify you. Name. I pray for blessings and protection for the listeners and followers of today's prayer covenant. Help us to have hearts that are willing and receptive to receive from you. Help us not to be distracted or lose focus during this morning prayer. Show us the things you desire for us to see. May your word reprove, correct, guide, and enlighten us. I pray that we would be challenged, changed, and edified by the ministry of your word. Give us wisdom to practically apply the truth we hear to our daily lives. We also pray for protection for all of us. Protection from the effects of the new variants of the COVID-19. Hide us under your wings that no evil shall befall us and that no plague or calamity shall come near our way. The churches, our community, and our country. Strengthen us by the ministry of your word. In Jesus' name we pray. Amen. Uh, good morning po ulit. Pagbabasyahan po ng ating pagbubulay-bulay ngayon. 
yung pagbubulay-bulay, matatagpuan po sa Ibanghelyo po ni San Marcos sa uh, Kabanata 14, Talata 1 hanggang uh, 11. Uh, ito po ang sinasabi, uh, Now the Passover and the festival of unleavened bread were only two days away, and the chief priests and the teachers of the law were scheming to arrest Jesus secretly and kill him. But not during the festival, they say, or the people may riot. While he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on Jesus' head. Some of those present were saying indignantly to one another, Why this waste of perfume? It could have been sold for more than a week's wages and the money given to the poor. And they rebuked her harshly. Leave her alone, said Jesus. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, and you can help them anytime you want. But you will not always have me. She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my beauty. Truly, I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Then Judas, one of the twelve, went to the chief priests to betray Jesus to them. They were delighted to hear this and promised to give him money. So he watched for an opportunity to hand him over. So, uh, center po natin ang tatlong karakter po dito sa ating pagbubulay-bulay ng umaga. Ang mga pareseyo, si Judas Iscariot, and uh, yung pong babae na na-identified dito ay si Mary Magdalene. Oh. Ala, that time, yung pong uh, mga pareseyo at si Kristo, eh, nagkaroon na ng deep dividing line. Nagkaroon na po ng resentment sa isa't isa. Uh, pa kay po ni Kristo ay, well, he came here to speak the truth. Ito naman po mga Pharisees. The Pharisees want or desired control. No? And one thing will always be true controllers. No? What they cannot control, they destroy. Isa na po dito, yung balak nilang pagkidnap or pagpatay. At pagpatay po kay Jesus Christo. Hindi lang po nila magawa yun. Dahil po, uh, bukod sa pista ng mga paris, ng uh, unleavened bread, uh, pinapaligiran po si Jesus ng mga crowd. Eh. Yun po ang kanyang protective shield para po dito sa mga nagtatangka o nagbabanta sa kanya ng masama. Yun pong mga para sa iyo, pagka nag-undergo ng assassinate, assassinate attempt na patayin si Kristo, re-respakan sila ng mga crowd. So magkakabulo. Baka kuyugi sila ng mga crowd ito, mga pariseyo ito. Ah, dahil yung mga crowd eh, nabighani na sa message, sa minis na dinadala ng ministry ni Kristo. Ano pong mensahe? Yung gospel of truth, the good news of salvation no? na ang pakay po ng ating Panginoon. No? Let no man perish. Iyan po ang pakay ng ating Panginoon. No? Uh, the Pharisees control also yung mga underground businesses during that time. Na alam po natin under the supervision of Anas, the former high priest na uh, binigay po niya yung kapangyarihan no, through uh, mga succession and leadership dun sa uh, son-in-law niya, yung manugan niya na si Joseph Caipas na 
siya po ang high priest noong panahon ni Cristo na oh, hanggang sa paglilitis sa korte o sa San Henry Court. No? And naalala po ninyo na drive away ni Jesus Christ out of righteous indignation yung mga vendors, money changers, lahat-lahat doon sa templo ng kanyang ama. Isa rin pong kinagaling yun eh, ng mga pariseyo. Kasi, what is bad for the business? No? Jesus is bad for the business. Let us destroy him. But they succeeded. No? They, uh, na-infiltrate po nila yung rocks. Na, nakakuha po nila isang insider. At ito po ay si Judas Iscariot. No? Iyan ay uh, plano ng Panginoon all along. No? Now, uh, yung mga pariseyo uh, has a culture of this uh, disruptive influence. Pinakocomplicate po nila. No? Uh, dinadagdagan po nila ng interpretasyon o maling interpretasyon. Yung mga batas ng Panginoon natin. No? Ano ba yung batas? Yung Ten Commandments na binigay ng Mosaic Law. Binigay ng Panginoon kay Moses sa Mount Sinai no? para nagiging uh, gabay, tagubilin at uh, yung susundin no? ng uh, mga Israelita para sa magandang kabuhayan at para magpanumbalik ang relasyon ng mga Israelita at that time at Panginoon ang mga makasalanan at ang Panginoon It was also an act of evil no, yung uh, that God meant it for good. No, and that good is for the salvation of mankind. No, it was an act of the Pharisees loyalty to their holy tradition more than their understanding of God's love. The plot to kill Jesus was done by those who wanted to cleanse the culture of disruptive influence. God turned those circumstances upside down. God meant it for good in these modern times and in some countries. Kung maaalala po ninyo, mostly sa Middle East, ang mga, may mga politicians doon na, and especially yung mga religious leaders. Example is yung Iran. No? Kinokontrol po yan or uh, ng uh, Ayatollah. No? Uh, hindi ang Prime Minister ang may final say doon, kundi yung Ayatollah. They tend to redefine the nation as religious state. Tayo naman, we tend to question our, our, our understanding of their culture, faith. No? Tapos, balik po tayo kay Mary Magdalene. We also see the divine plot in Jesus' word concerning the woman who poured an expensive anointing perfume or ointment on Jesus' head, preparing His human body for its burial of hope. The statement is a quotation, a reminder that goodness is stronger than evil and that the seeds of resurrection is somewhat discreetly coming into our midst. No? Sa opinion ko po, yung pag-aanoin po ni Mary is uh, was an act of love, no? an act of affection. Sabihin po natin, pinakamataas the level ng affection, adoration, and thanksgiving. Nagpapasalamat po si Mary dahil po siya ay isang naging bagong nilalang no? na willing and uh, willing to serve no, sa ating Panginoon. No. Mary was formerly a sinner. No. Alam po natin na si Maria Magdalena ay isang commercial sex worker o prostitute o no, harlot. No. Na, nasa kanya po yung lahat ng mabigat at marunong kasalanan. Pero 
sa pagsasama po siya, pagsasama-sama po niya sa mga ministro, Jesus, yung mga gathering, mga meeting, no? nagiging saksi sa mga casting away evil spirits, performing miracles, making the blind see, no? making the lame walk, etc., etc. No? Nakita po niya doon, naramdaman po ni Mary, yung kapangyarihan ng Panginoon. No? So, she was transformed woman. No? Uh, from a transformed woman, she became righteous. Righteous at the eyes of our Lord, her Lord and Master, Jesus Christ. Nakatutok na po kay Kristo sa pagsiserve hanggang sa passion, suffering, and crucifixion and death on the cross ng ating Panginoong Jesus Christ hanggang no, sa resurrection yung resurrection day na nakita niya ang Panginoon in a resurrected body no, at was given the privilege na maging first missionary go and tell the other disciples especially Peter that I have risen from the dead Tayo po ba? Tayo po natin ang sarili natin. Do we give our best to the Lord? Nagagraduhin tayo ng Panginoon na okay, hindi lang passing grade, kundi excellent. Excellent in the means of our service. Excellent in the means of our well, uh, spreading the faith spreading the good news no uh, parang tayo rin ay sinugo no na ipamalita ang mabuting uh, balita ng uh, kaligtasan para sa mga tao hindi pa nalalapit sa Panginoon at hindi pa nakakilala sa Panginoon no do we give our best in matters of our time, talent, and treasures. Examining po natin, we reflect po natin ang ating sarili, especially ito pong panahon ng Quaresma. And going back to Judas, alala ko po na nagkaroon ng turnaround si Judas. Hindi naman nagsisi siya sa kasalanan, kundi naging remorseful si Judas para bang siya ay lalungkot ng gusto dahil o nag, dahil do sa guilt o dahil do sa action o kasalanan ginawa niya hindi niya ni recognize yung kasalanan niya hindi siya nagrepent sa kanyang kasalanan na ginawa laban sa ating Panginoon ang pagkanulo no ang pagbibitray sa ating Panginoon sa pamamagitan ng halik at saka 30 pieces of silver. Pumelta siya eh. Siguro nasa isipan na hindi ito sa Lord. I, uh, it's too late to save you. No? Sinabi nga dun sa isang pariseyo na ibabalik ko natin 30 pieces of silver. Pakawalan mo lang. Pakawalan lang ninyo yan dahil wala naman siyang ginawang kasalanan. Ang aking kaibigan, Lord and Master, Jesus Christ. May iisip ni Judas, it's too late for me to save Christ. But, sa mata ng Panginoon Heso Kristo, no Judas, it's not too late for me to save you. Ang Panginoon, nagpo-forgive po yan, nagpapatawad po yan ng ating mga kasalanan, whether that kasalanan po ninyo ay isang major o minor sin, whether kayo ay plunderer or isang yung uh, ana, kumukupit lang ng mga chok or mga lapis or mga pencil sharpener sa opisina sa school o minsan sa uh, cash register ng inyong uh, ng restaurant ng nanay at tatay mo 
you have to confess that to the Lord and seek for forgiveness. But God is readily no, to forgive. No? Ika nga sa Romans 10 to 13 no? sa sulat ni San Pablo. Everyone who calls in the name of the Lord will be saved. And that is a promise of the scriptures. Before I go, let me culminate this uh, prayer meeting you know, with a prayer of conviction and repentance. You know. Let us pray. Dear Lord Jesus, I know I am a sinner. I believe you died for my sin and rose again from the dead. Right now, I turn my sins away and open the door of my heart and life to you. I confess you as my personal Lord and Savior. Thank you for saving me. Amen. Magandang umaga po sa lahat, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig sa oras na ito at salamat din po kay Dr. Pete Napil sa kanyang magandang mensahe na ating napakinggan at nawa ang kanyang mensahe ay nagbigay sa atin ng katatagan ng ating panampalataya. Mga kapatid, uh, tayo po ay nasa panahon ng panalanginan at dapat magtiwala po kayo na sa oras nito ay meron namang mga pagkapala na ating maranasan sapagkat kasama natin ang Diyos sa ating pagbulay-bulay ng kanyang banal na salita. At makaya niyang uh, igawad sa inyo sa oras na ito na kayo ay gagaling at malutas ang inyong mga problema. Tayo po ay manalangin. Minamahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagkapasalamat kay Dr. Pete Napil sa kanyang magandang mensahe. Nagibigay sa amin ng pag-asa at nagibigay sa amin ng isang katiyakan na mayroong Diyos na nagmamahal sa amin at nagkapatawad sa aming mga kasalanan. Panginoon, pagpalaan niyo po ang lahat ng mga nakikinig sa oras na ito o Diyos. At ibangon niyo po sila kung sila ay mayroong mga karamdaman at pagalingin niyo po sila o Diyos. At gayon din po sa mga OFW kung saan man sila naroon at maring sila sa iba't ibang dako ng buong mundo o Diyos. Ingatan niyo po sila at ilayo niyo po sila sa masasama. Panginoon, dinadalangin ko po ang aking pamangkin na si Hesel Osias na siya po ay nadisgrasya. Panginoon, i-restore niyo po ang kanyang panlupang katawan at ingatan niyo po ang pamangking kong ito o Diyos na aming Ama. Aming Ama, Diyos na makapangin sa lahat, dinadalangin po namin ang aming bansa, ang programa ng aming national government na magkaroon ng nationwide vaccination against COVID-19. Panginoon, mag-intervene po kayo sa aming bansa. Aming ama, magkaroon nga nawa ng economic recovery ang aming bansa at magkaroon ng maraming trabaho, lalo na po sa mga mahihirap. At gayon din po, o Diyos, ang aming national government sa panguna ng aming minamahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte. Panginoon, bigyan mo po siya ng iyong karunungan, kaalaman upang magawa niya ang dapat gawin para sa ikabubuti ng aming mga kababayan, ang aming bansa. Pagpalain mo rin po, O Diyos, ang aming mga membro ng simbahang ito, St. Paul United Methodist Church. Salamat po sa kanilang pagmamahal sa mga manggagawa ng simbahang ito Lahat ng aming mga pangailangan ay ibinigay ng buong buo Diyos at walang naghihikahos na mga manggagawa sa aming iglesia dahil sa kanilang pagmamahal o Diyos. At nais nice po namin, Panginoon, na ingatan niyo po sila at ilayo niyo po sila sa anumang hindi kanis-nais. At nais nice po namin na umunlad ang kanilang buhay at gayon din po sa mga walang 
at trabaho ng mga membro namin, Panginoon, ipagkalob niyo po ang isang matatag na trabaho at lahat ng mga membro na mayroong karamdaman, kahinaan ng kanilang pangatawan, pagpalain niyo po sila. Gayun po sa mga lahat ng mga nakikinig ng mga kapatiran namin sa iba't ibang dako o Diyos. Ingatan niyo po sila, ilayo niyo po sila sa mga kapahamakan at naway ang iyong pagpapalay umaapaw sa kanila o Diyos. Panginoon, pagpalain niyo po sila. Lahat ng mga Galilee members ng simbahang ito o Diyos, pagpalain niyo po sila, ingatan niyo po sila, at ibigay niyo po ang kanilang mga pangailangan. Panginoon, naniwala po kami na mayroon namang pagkapala na aming maranasan mula ngayon sapagkat kasama ka namin at ikaw ay nakikinig sa amin o Diyos. O Panginoong Hesus, pagpalain niyo po ang bawat isa na nakikinig sa oras na ito sa pangalan ni Hesus. Ngayon, tanggapin natin ang pagkapala ng Diyos na ating Ama makapangyarihan sa lahat at ang pag-ibig ng kanyang anak na Hesus Kristo na minsan nag-alay ng buhay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumayin niyo ang kanyang kapangyarihan, patnubay at gabay ng ating buhay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kayong mga pinili ng Diyos, humayo kayo na taglay ang kanyang bendisyon sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Naway napagpala po tayong lahat ng mensahe ng ating pong prayer covenant ngayon pong umabot. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. Palain po kayo sa inyong mga gawain. Maraming salamat po at magandang umabot.